Tekrar merhabalar. Şimdi e, bir önceki programda kaçış dizilerini incelemiştik. Şimdi ise veri tipleri üzerinde veri tiplerinden bulunan init veri tipi ve değişkenler üzerinde biraz konuşacağız. Aynen matematik fonksiyonlarında olduğu gibi CD'de bir takım değişken isimleri kullanılır. Böylelikle programımızı bu isimler üzerinden parametrize etmek mümkün olur ve böylece daha etkin ve kullanışlı hale getirebiliriz. İşte mesela matematik fonksiyonlarından fx eşittir 3x kare artı 2x eksi 1 gibi bir fonksiyon. Bu fonksiyon x eşittir 1'den sonsuza kadar bütün değerleri tanımlayabilirsiniz. Aynen bunun gibi bir c içinde de böyle değişkenler tanımlayarak x gibi y gibi değişkenler tanımlayarak tüm programınızı parametrize etme imkanına sahip olursunuz. Bu değişkenleri kullanmadan önce e, değişkenin türü önceden belirtilmelidir. Çünkü C'nin derlediği zaman bilgisayar hafıza uzayında bu değişken için bir yer ayırması gerekir. Ayrıca bir adres belirlemesi lazım. Bu nedenle değişkenleri ve onların türlerini önceden C ifadelerine yazıyoruz. Şimdi e, veri tiplerinden ilki init veri tipi. Daha önce bahsetmiştik. Init İngilizce integer yani integer'ın kısaltması olan init'ten geliyor. E, tam sayı demek. Vereceğimiz tam sayı değerleri yaklaşık eksi 30 2000 artı 30 2000 değerleri arasındaki sayıları kapsıyor. Bu sayılar için init veri tipini kullanıyoruz. Şimdi bunu bir örnekle yapalım. İki tane tam sayı tanımlayıp bunu bu tam sayıları da ekrana yazdırmakla başlayalım. Bir önceki programımız buydu. Kaçış dizileriydi. Yeni bir sayfa için CTRL-N tuşuyla yeni sayfa açıyoruz. Önceki programımızda bazı ihtiyaç duyabileceğimiz ifadeler var. Bunları buraya alıyoruz. Sonra şu ifadeyi de al alacağız. Bu bizim program şablonumuz olacak. Ve bunun içini yavaş yavaş dolduracağız. Başlamadan önce her zaman gibi programımızla ilgili bir takım açıklamalar yapmakta fayda var. Bu açıklamaları Taksim Yıldız ve Yıldız Taksim işaretleri arasında en tepeye yazıyoruz her zaman olduğu gibi. Ee, ben şöyle bir isim kullanmayı tercih edeceğim programımda. Siz kendinize göre isimler verebilirsiniz. 0301 Init Veri tipi nokta C şeklinde bir isim vermeyi uygun görüyorum. Ve buraya da evet. şöyle kopya çekeyim. Inat veri tipinde iki tane tam sayı tanımlanması ve bu değişkenlerin ekrana yazdırılması. Dediğim gibi benim editör İngilizce kurulmuş. İşletim sistemi İngilizce. Buradaki Türkçe harfler çıkmayabiliyor. Ama Türkçe bir işletim sisteminde ve Türkçe kurulumda bu gör bunlarda sıkıntı olmuyor. Buradaki void'u da siliyorum. İster bulunsun ister bulunmasın çok önemli değil. Ama bu halde kullanmakta bir sakınca yok. 
olsa da olmasa da bunun void tipinde olduğunu anlıyor zaten bizim derleyicimiz default olarak bir şey koymazsanız void var gibi algılayacak bütün fonksiyonlar bütün ana fonksiyon başlar pekala işte şimdi şu program şablonumuzu doldurabiliriz doldurmadan önce bunu kaydedeyim program olarak ben f11 tuşuna basmayı tercih ediyorum genelde derleme ve çalıştırma amaçlı olarak um, desktop okay. kaydettik çalıştı güzel problem yok bu konsol ekranını da biraz özelleştirmeyi tercih edeceğim fontu 24 yapsam daha iyi olacak. 28 daha iyi. Layout genişlik iyi. Yükseklik belki 50 yapsak daha güzel olacak sanki. O peki olmadı. 120 değildi. yükseklik 20 değil mi? Evet şöyle daha iyi sanki. Peki. Artık programımızı yazabiliriz. İki tane init veri tipinde iki tane tam sayı tanımlanması. Bunu şekilde yapabiliriz. Tam sayıları tiplerini belirtmek için init tam sayı 1 virgül tam sayı 2 değişken isimleri kullanırken Türkçe karakterlerden sakınmak gerekir. Sayılar, rakamlar kullanılabilir ama bu en başta olmaması lazım. Büyük küçük harfe karşı duyarlı bu isimler önemli. Tam sayı 1, tam sayı 2. Böyle birlikte tanımlayabileceğimiz gibi bunları ayrı ayrı bu şekilde de tanımlayabiliriz. Bu tam sayıları şimdi kullanacağız. Printf diyoruz yine tırnak içinde bir alt satıra geçsin önce. Sonra biraz boşluk bıraksın. Ekrana yazsın. Tam sayı. 1 eşittir. Ee, buraya yazdıracağımız tam sayı 1 değerini yazacağız. Bunun için yüzde D gibi bir dönüşüm belirtici kullanmamız gerekiyor. Ee, burası tam sayı 1 yeri gelmişken bu yüzde D dönüşüm belirtecinden de bahsedelim şuradaki printf ifadesi bunu şuraya alayım şöyle bizim programımız ne Şöyle bir ifademiz var. Yüzde D D dönüşüm belirtici. Burada D İngilizce decimal integer'dan geliyor. Yani tam sayı demek. 